Hi guys, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build a rational and logical study. जी हाँ मैं सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी कोई कोई बोलता है इसे हम लोग उसका लेक्चर करने वाले हैं कंप्लीट जी ये मैं बता देना चाहूँगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच एंड एलाइड है उसके अलावा ये आपको इलेक्ट्रिकल में भी आता है यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस में क्या लिखा है टेंथ वाले में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है जी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बात किया जाए तो क्या है डीसी सर्किट लिखा है और एसी फंडामेंटल्स लिखा है मैग्नेटिक लिखा है जी और थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करें इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल में भी है जी यही इसको अलग अलग चैप्टर के नाम से लिख रखा है जी तो हम लोग इसको पूरा डिटेल करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है और यहाँ पे देखते हैं जी देखिए इसमें क्या लिखा है जी बेसिक कंसेप्ट में जो आपको इंडक्टेंस के परसेंट सब लिखा है तो एक एक टॉपिक में डिस्कस कर देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं तो देखिए जी ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल में भी ये है नेटवर्क थ्री है या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं आप इसको चलिए नेटवर्क थ्री में देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जी बेसिक्स पढ़ेंगे उसके बाद स्टडी स्टेट ए सी पढ़ेंगे थीरम्स पढ़ेंगे और यही मेनली पढ़ना है जी दोनों में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा देखिए अगर रेफरेंस बुक लेना चाहेंगे तो आप देखिए मैं ये सब किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये सब बुक आप पढ़ें क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं जी हयात पढ़ें आप एलेक्जेंडर पढ़ें और रोज चौधरी पढ़ें जी वन वन वर्ग पढ़ें क्योंकि तो देखिए ये जो भी बुक्स हैं बहुत स्टैंडर्ड बुक है और उनको समझने में भी बहुत कठिनाई होती है तो हम लोग इसी का रेफरेंस लेकर हम इस लेक्चर को कंप्लीट कराएंगे जी चलिए देखते हैं तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम लोग वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे जी वोल्टेज के बाद आग करेंट डिस्कस करेंगे पावर का डिस्कस करेंगे एनर्जी का डिस्कस करेंगे जी फिर से क्लासिफिकेशन और एलिमेंट जो आपको एक्टिव पैसे एलिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी एक्टिव पैसे एलिमेंट होते हैं इसमें भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं आइडियल होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं पैसे डिवाइस में बात की जाए तो एलिमेंट में तो आर एल सी होते हैं इसमें भी लेनियर नॉन लेनियर होते हैं तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं एक्टिव एलिमेंट और पैस एलिमेंट का डिस्कस करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें हमको आता है नेटवर्क सर्किट पावर ऑब्जर्विंग आता है पावर डिलीवरिंग आता है तो इस सब एलिमेंट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा पावर ऑब्जर्व कर रहा है कौन सा क्या कर रहा है जी डिलीवर कर रहा है यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये सब ये जो भी है आपको मैं बता देना चाहूँगा ये इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों वालों को पढ़ना है जी उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे जी इंडक्टर के कैरेक्टर देखेंगे नॉन लेनियर जो डिवाइस है उनका भी कैरेक्टर देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे देखिए ये सभी बेसिक्स हैं इसको जानना पड़ेगा क्योंकि इसके जान जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इससे आगे हम पढ़ेंगे इसी के बेसिस से पढ़ेंगे जी फिर से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे इंडक्टर के बारे में पढ़ के ये कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे और कैपेसिटर के बारे में जानेंगे तो हमने बोला कि आर एल सी तीनों के बारे में अलग अलग जानेंगे जी फिर से एक्टिव एलिमेंट आ जाएंगे जो वोल्टेज सोर्स आएंगे करेंट सोर्स आएंगे उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे इनका लेनियर नॉन लेनियर जो भी करेक्टर है उस सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपने चलिए जी आगे है करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर करेंट सोर्स की थ्यूरी है उसके बाद हम लोग वोल्टेज सोर्स को एनालिसिस करेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे एनालिस करते हैं जी तो ये देखिए कि के सी है हमारा उसके बाद के वी है ओम्स लॉ है लूप लॉ है मेस लॉ है जी ये सभी हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल है और यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है लम्प सर्किट है जी टैंक सर्किट है तो इसका हम लोग एनालिसिस कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्किट अब बड़े बड़े दिए जाएंगे और आपको पता होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा 
कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे होंगे इसलिए देखिए चैप्टर सिलेबस लिखने के लिए केवल डी क्या लिखा है जी केवल लिखने के लिए क्या लिखा है डी सर्किट लिखा है और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन पार्ट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डी सर्किट लिखा है और इसी फंडामेंटल्स लिखते हैं मैग्नेटिक लिखा है थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट लिखा है लेकिन इतना ही को हमको पढ़ने के लिए देखिए कितना लंबा सिलेबस है जी और इसके लिए कितने पढ़ना पड़ेगा तो इसलिए ये आप मत सोचिएगा कि एक से दो महीने में हो जाएंगे क्योंकि ये जो गैप मिलेगा एक महीना में उससे नहीं हो पाएगा जी ये आज से ही आपको पढ़ना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें सीरीज पैरलर का जैसे रेजिस्टेंस कम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पैरलर पढ़ेंगे उसके बाद स्टार डेल्टा पढ़ेंगे जी तो ये सभी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा जी स्टार डेल्टा वगैरह हमें आएगा उसके बाद मेस है हो गया वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जी उसके बाद इम्पिडेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इम्पिडेंस डायनेमिक इम्पिडेंस है ये सब देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स से कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह किए गए हैं शॉर्ट सर्किट कब होता है कब ओपन होता है उसके बाद थीवरम पढ़ेंगे जी उसके बाद कौन कौन सी थी थीवरम है थीवरम को भी एनालिसिस करेंगे सॉरी आगे ज़्यादा बढ़ गया हाँ जी उसके बाद थ्योरम में देखा जाए तो थ्योरम में बहुत सारे हैं रिसिप्रोसिटी थ्योरम है थेमिन थ्योरम है नॉटन थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है इंटेलिजेंस थ्योरम है मिलीमान थ्योरम है तो ये सभी हम लोग थ्योरम करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा आपको पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और थेमिन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उससे भी न्यूमेरिकल आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फिर बी सी का क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा जी तो अब बात करते हैं एसी सर्किट का तो एसी सर्किट में देखा जाए तो एसी सर्किट में हमको स्टडी स्टेट एसी सर्किट का देखना है जी उसके बाद एवरेज है आरएमएस है फॉर्म फैक्टर है ये सब देखना है फिर से एसी सोर्स का इफेक्ट देखना है आर पे देखना है एल पे देखना है सी पे देखना है जी फिर से आर सी पे देखना है आर पे देखना है आर एल पे देखना है फिर से बैंड देखना है यहाँ देख सकते हैं ये सभी ए सर्किट का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर किया है तो मेरा नोट्स अब तैयार हो गया है बस मैं इसको पढ़ाते चलूँगा आप लोग विश्वास रखिए कोर्स अच्छे से कंप्लीट होगा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच वाले हैं इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं जी तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं चलिए जी यहाँ पर देखिए तो नेटवर्क थ्योरी नेटवर्क थ्योरी में हम लोग ये सब सिलेबस करने वाले हैं जी ये रेफरेंस बुक हो गया था बता दिए थे चलिए तो यहाँ पर पढ़ते हैं पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे जी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज क्या है जी बेसिक क्वांटिटी ऑफ सर्किट है बेसिक क्वान्टिटी ऑफ सर्किट क्या है जी किसी भी सर्किट के लिए बेसिक क्वान्टिटी क्या होता है तो चार्ज होता है क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिकल पढ़ना है इलेक्ट्रिकल अगर हमें पढ़ना है तो इसके बारे में जानना पड़ेगा जी चार्ज के करेक्टर इलेक्ट्रॉन्स के करेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो अच्छे क्वेश्चन है उसका हम लोग जवाब दे पाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चार्ज क्या है जी तो चार्ज क्या है बेसिक क्वांटिटी है किसी भी सर्किट में हमको चार्ज के करेक्टर्स पता करना पड़ता है बात की जाए चार्ज बहुत सारे एलिमेंट्स है जैसे हमारे एटम के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं तो बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है जी तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू ट्वेंटी फोर माइनस नाइन्टी कुलम होता है तो अगर बात की जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है इतना ही होता है जी अगर यही पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है तो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है जी प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है जी वो इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होता है लेकिन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है क्या होता है जी पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है प्रोटोन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है जी माइनस वन पॉइंट सिक्स जीरो 
और प्रोटोन पर चार्ज क्या हो जाएगा ये तो वन पॉइंट सिक्स जीरो टू सेवन इंटू टेन टू पर माइनस नाइन्टी कुलम हो जाएगा तो अगर बात की जाए मास के लिए तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होता है वो अठारह सौ यानी या कभी कभी ये भी लिख सकता है अठारह गुना होता है जी इलेक्ट्रॉन से भारी होता है तो बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हल्का होता है तो इलेक्ट्रॉन जब हल्का होता है और प्रोटॉन क्या होता है जी अठारह गुना भारी होता है अठारह गुना भी लिख सकता है अठारह गुना भी लिख सकता है भारी होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी हल्का होता है तो इलेक्ट्रॉन हल्का होता है या इसे ये भी कर सकते हैं प्रोटोन कंपेयर में क्या होता है बहुत ही हल्का होता है और इसको वजन को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है हाई होती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ही क्या होती है जी हमारे करंट डिपेंड करता है जी तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि तो इसका मास क्या होता है सबसे कम होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी करेंट होता है बात की जाए तो रेट ऑफ रेट टाइम रेट ऑफ चार्ज क्या होता है करेंट कहते हैं यानी टाइम रेट का मतलब क्या होगी चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है यानी डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या होगा जी आई होगा अगर बात की जाए तो क्यू क्या होता है कुलाम होता है टाइम का क्या होता है यूनिट सेकंड होता है तो कुलाम पर सेकंड या एम्पियर से इसका यूनिट डिनोट कर सकते हैं किसके लिए करेंट के लिए जी बात की जाए आई क्या है मेरा कन्वेंशनल करेंट है क्या है जी मेरा आई कन्वेंशनल करेंट है मैं बता देना चाहूँगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें करेंट जो होगा होल पे भी डिपेंड करेगा या इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करेगा जी यानी नेगेटिव चार्ज पे भी पॉजिटिव चार्ज पे भी डिपेंड करेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा जी तो देखिए यहाँ पे कन्वेंस ये मेरा कंडक्टर एक कंडक्टर है इसको मैंने क्या किया जी एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है इसमें जैसे मैंने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया क्या होगा इसमें करेंट फ्लो होगा जी तो करेंट फ्लो होगा इन द नेटवर्क थ्यूरी वाइल्ड डेवलपिंग द केवल इन के सी तो देखिए यहाँ पे हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी जी हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा रजिस्टर के करेक्ट करेक्टर जानना पड़ेगा जी हमको वोल्टेज सोर्स का करेक्टर जानना पड़ेगा जी तो इसलिए हमको यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी डीसी सर्किट के एनालिसिस के लिए हमको नेटवर्क थ्यूरी में क्या अपने जानना पड़ेगा जी तो के सी एल जानना पड़ेगा के वी एल जानना पड़ेगा के सी एल के और के वी एल के इक्वेशन क्या होते हैं इन सबको यूज करना पड़ेगा जी बात की जाए टू टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या हो पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा जी एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को कौन देगा आप देख सकते हैं फिगर में एक्सटर्नल फोर्स जैसे यहाँ से करेंट क्या है जी यहाँ से आपको करेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करेंट जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा जी तो करेंट इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा जी अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या है जी इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या जरूरी है देखिए यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या किया जी अट्रैक्ट किया तो एक क्या हुआ एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट किया है तो कौन किया जी तो ये ई किया है कौन किया है तो ये वोल्टेज सोर्स किया है यानी ई किया है जी इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जनरेट किया है किसके द्वारा किया गया है वोल्टेज सोर्स के द्वारा हम बोल रहे हैं to move the electron from one point to the another point in particular direction, external force is required. तो so, external force रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होता है उसी एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं जी ई एम एफ कहते हैं या वोल्टेज सोर्स कहते हैं वहीं देर डी बराबर क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू यानी एक्सटर्नल वर्क जो किया गया किसके रिस्पेक्ट में चार्ज के रिस्पेक्ट में तो टाइम रेट ऑफ फ्री एनर्जी इज कल्ड पावर अगर बात की जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है जी पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है पावर होता है तो डी डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा पावर की बात की जाए तो डी डब्ल्यू बाई डी अब यहाँ पे क्या किया गया है डी क्यू बाई डी क्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया डी क्यू टी से डिवाइड भी किया गया डी क्यू से क्या किया गया मल्टीप्लाई भी किया डी क्यू से डिवाइड भी किया गया तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हो गया और डी क्यू बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी क्या होता है होता है डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या होता है जिस भी होता है तो पावर का फार्मूला हो गया वी आई यहाँ से याद रखिएगा हमने पावर का फार्मूला ड्राइव कर रखा है जी पावर का फार्मूला क्या होता है वी आई होता है पावर का क्या होता है वी आई तो वोल्टेज एम्पियर में हम इसको डिनोट करेंगे जी चलिए आगे पढ़ते हैं
चलिए जी ये मेरा क्या है बात की जाए सोर्स के बारे में तो सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं देखिए क्या है जी ये मेरा वोल्टेज सोर्स है तो सोर्स कितने तरह के होते हैं जी तो बात की जाए देखिए सोर्स के बारे में तो पावर देखिए बहुत सारे सोर्स होते हैं क्या होते हैं पावर ऑब्जर्व करते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं जो पावर क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं तो पावर ऑब्जर्व करना या डिलीवर करना ये डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन पे करंट के डायरेक्शन पे वोल्टेज के डायरेक्शन पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या बात दिखा रखा है करंट सोर्स है इसमें करंट क्या है जी इस इधर से इधर जा रहा है वोल्टेज क्या है जी इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है ठीक है यहाँ पर भी देखिए एक पॉजिटिव है निगेटिव है करंट क्या है जी ऊपर की तरफ जा रहा है यानी इसमें करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है इसमें करंट किधर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है इसमें क्या है जी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है यहाँ में देखिए एक वोल्टेज सोर्स है ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से करंट क्या रहा है निकल रहा है तीनों केस हमने लिया है इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे करंट के डायरेक्शन और वोल्टेज से देखिए मेरा क्या है हाई वोल्टेज है जी ये लो वोल्टेज है तो देखिए हाई वोल्टेज क्या है जी यहाँ पे लो वोल्टेज है ये हाई वोल्टेज की तरफ करंट क्या कर रहा है इंटर कर रहा है इसका मतलब ये है देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स करंट नहीं दे रहा है करंट क्या ले कर रहा है ले रहा है यानी देखिए अगर ये करंट ऊपर की तरफ ऐसे जाता मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जाता इधर तो क्या है ये वोल्टेज सोर्स करंट दे रहा था यानी क्या कर रहा था जी पावर डिलीवर कर रहा था लेकिन ये खुद करंट ले रहा है ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से क्या ले रहा है जी करेंट ले रहा है देखिए एक केस ऐसा है आप जब भी किसी बैटरी को किसी चार्जिंग सिस्टम से जोड़ते हैं तो क्या होता है इधर से करंट आता है तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में करंट उसमें आता है बैटरी क्या आता है कंज्यूम करता है पावर क्या करती है जी ऑब्जर्व करती है तो यही केस है इसमें क्या हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या हो रहा है आ रहा है जी मान लीजिए आपको बैटरी को जोड़ना है जी बैटरी को चार्ज करना है तो आप क्या कीजिएगा उससे हायर वोल्ट से तो जोड़िएगा तो हायर वोल्ट से जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल में क्या हो जाएगा करेंट उसमें ऑब्जर्व होगा तो ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्विंग सोर्स हो जाएगा जी पावर ऑब्जर्व हो रहा है इसमें ठीक है बात की जाए इसमें ठीक है ये इसमें क्या है पॉजिटिव है या निगेटिव है यहाँ से करंट क्या हो रहा है इसका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है निकल रहा है तो यानी एक करंट क्या हो रहा है जी पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है डिलीवर हो रहा है तो क्या है ये करंट क्या कर रहा है किसी न किसी दूसरे सोर्स को दे रहा है अपने पॉजिटिव टर्मिनल से तो ये एक्चुअली पावर क्या कर रहा है डिलीवर कर रहा है तो ये क्या है डिलीवर सोर्स है जी पावर क्या कर रहा है ये सोर्स डिलीवर कर रहा है चलिए यहाँ पर देखते हैं जी देखिए पॉजिटिव है निगेटिव है इसमें करंट क्या हो रहा है जी आ रहा है यानी जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है तो क्या कर रहा है पावर कंज्यूम कर रहा है इसका मतलब वही बैटरी वाला केस हो गया ना जी ये वाला केस हो गया तो देख सकते हैं ये क्या है लोड है यानी ऑब्जर्व कौन करेगा जी लोड है ये कोई भी रेजिटिव एलिमेंट हो सकता है ये लोड है एक तरह से क्या कर रहा है पावर कंज्यूम कर रहा है यानी ऑब्जर्व कर रहा है जी ठीक है ना कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा सोर्स हमारा पावर डिलीवर कर रहा है कौन सा हमारा ऑब्जर्व कर रहा है तो हमने पावर ऑब्जर्विंग और पावर डिलीवरी कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा ठीक है जी चार्ज पढ़ा करंट पढ़ा वोल्टेज पढ़ा पावर पढ़ा ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे मैं पहले ही बोल रहा हूँ डोंट मग अप ट्राई टू बिल्डअप रेशनल एंड लॉजिकल स्टडी तो रेशनल एंड लॉजिकल स्टडी बिल्डअप कीजिए जी और ज़्यादा से ज़्यादा गेन गेन कीजिए अगर आप लॉजिकल बिल्डअप नहीं करेंगे ज़्यादा मगअप करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं वन करेंट इज एंट्रिंग एट पॉजिटिव टर्मिनल हमें बोल रहे हैं अब उसी को बात को कंक्लूड कर रखा है बोल रहा है कि जब करंट एंट्रिंग इज पॉजिटिव टर्मिनल देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल करेंट क्या हो रहा है एंटर कर रहा है इसको क्या बोलेगा इस एलिमेंट को ऑब्जर्विंग बोलेगा इस एलिमेंट इसको क्या बोलेगा ऑब्जर्विंग पावर ये एलिमेंट क्या कर रहा है पावर ऑब्जर्व कर रहा है When current is living from the positive terminal, when current is living from positive terminal, second case हो गया the element is delivering the power. तो ये element क्या करेगा Power deliver करेगा चलिए यहाँ से हमने पढ़ रखा दो केस तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है इस एग्जाम्पल को देख लीजिए जी यहाँ पर क्या है दस वोल्ट का बैटरी रखा है पॉजिटिव निगेटिव इसमें क्या हो रहा है दस एम पी एर का करेंट आ रहा है ये दो वोल्ट का बैट सोर्स है पॉजिटिव इधर है निगेटिव इधर है एक एम पी एर करेंट इधर जा रहा है यहाँ बी है एक करंट सोर्स है चारों चार एम्पेयर का करंट ऊपर जा रहा है ये भी करंट सोर्स है पाँच एम्पेयर का इधर करंट जा रहा है जी ये भी थ्री टर्मिनल है 
यहाँ पे सिक्स ने ब्रेक करेंट ऊपर जा रहा है यहाँ पे एलेवन ने ब्रेक करेंट ऊपर जा रहा है जी ये वोल्टेज सोर्स है पॉजिटिव इधर है निगेटिव है थ्री वोल्ट का है तो इसमें आपको बताना है कि पावर किस इसमें कौन कौन से पार्ट में जैसे मेरा सोर्स है ये भी सोर्स है ये भी सोर्स है तो सभी सोर्स के क्रॉस बताना है कि कौन सा पावर डिलीवर कर रहा है और कौन सा पावर ऑब्जर्व कर रहा है जैसे P4, P6, P3 जो भी है आप इस सबको बताइएगा जी कौन कौन सा पावर डिलीवर कर रहा है कौन पावर ऑब्जर्व कर रहा है ये होमवर्क का है आप इसको बनाइएगा फिर से हम लोग इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपने कुछ सीखा और आपने देखा होगा कि सिलेबस जो है बहुत ही क्या जी लेंदी है और इसको मैं स्टार डेल्टा डेल्टा टू स्टार सीरीज पैरल इम्पोर्टेंस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं जी ठीक है बात की जाए तो थी थीरम में क्या क्या पढ़ेंगे जी सुपर पोजिशन थीरम पढ़ेंगे थेवनिन पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थीरम पढ़ेंगे नोटन थीरम पढ़ेंगे मिलमेंस थीरम पढ़ेंगे टेलीजेंस थीरम पढ़ेंगे बात की जाए ए फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है जी तो आप देख सकते हैं इसी में हमको पढ़ना है इसी में इसी में देख सकते हैं आपको इसी सर्किट में हमको क्या क्या पढ़ना है जी इसी में हमको इंस्टेंस पढ़ना है पीक पढ़ना है आर्मेस पढ़ना है एवरेज वैल्यू पढ़ना है जी अल्टरनेटिव वेब के सैनोसोडल वेब फॉर्म के बारे में पढ़ना है उसके बाद इसी सर्किट का सीरीज पैरल देखना है और उसके बाद आर एल और सी पे हमें कुछ उसका रिस्पॉन्स देखना है फिर से टैंक सर्किट बारे में पढ़ना है फिर से आर आर पे देखेंगे फिर से एल से देखेंगे फिर से सी से देखेंगे फिर से डी सी और सैनोसोडल का रिस्पॉन्स आर एल पे देखेंगे आर सी पे देखेंगे फिर से आर एल सी पे देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जर सीखेंगे जी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटिक में देखिए जी एम एम एफ पढ़ना है सैनोसोडल पढ़ना है मैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ये आपको ई डी सी में भी दिया हुआ है आपको ये क्या दिया है जी तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर यहाँ पे आए देखें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर यहाँ पे आकर देखते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे डीसी में तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है जी ये यहाँ पे भी और यहाँ पे कंडक्टर से है इंसुलेटर है यहाँ पे भी तो सिलेबस थोड़ा मिक्स है इसको आपको समझना पड़ेगा कोई कहीं भी आ सकता है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है लेकिन ये ये जो लेक्चर है क्या है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए क्या है जी सेम है तो इस बात का ध्यान रखिएगा और देखिए यहाँ पे क्या करना है रजिस्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है वेरी सफेक्टिंग दैम कंसेप्ट ऑफ करेंट वोल्टेज पावर दिस 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 तो हमको पढ़ने में टाइम लगेगा और पेशेंस बनाइएगा और बहुत अच्छे से लेक्चर जाएंगे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि से जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट है आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा अपने से भी और ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन को भी बनाइएगा चलिए तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों को भी रिकमेंड करें थैंक यू थैंक यू सो मच